பார்ட் த்ரீ தி லிவிங் வேர்ல்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபா நாம வந்து இங்கிலீஷ்ல என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்பீஷிஸ் டாக்ஸானமிக் ஸ்டடிஸ் கன்சிடர் அ குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம்ஸ் வித் ஃபண்டமெண்டல் சிமிலாரிட்டிஸ் ஆஸ் அ ஸ்பீஷிஸ் ஒன் ஷுட் பி ஏபிள் டு டிஸ்டிங்விஷ் ஒன் ஸ்பீஷிஸ் ஃப்ரம் தி அதர் closely related species based on the distinct morphological differences let us consider mangifera indica solenum tuberosum potato and panthera leo lion all the three names indica tuberosum and leo represent the specific epithets while the first words mangifera solenum and panthera are genera and represents another higher level of taxon or category each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities for example panthera as another specific epithet called tigris and solenum includes species like nigrum and melongena human beings belong to the species sapiens which is grouped in the genus homo the scientific name thus for human being is written as homo sapiens இப்போ ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமோ இல்ல ஒவ்வொரு பிளான்டோ அனிமலோ அது வந்து வெவ்வேறு ஸ்பீஷிஸ் வகையை சேர்ந்ததா இருக்கும் இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு தூரத்துல இருந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட பாக்குறோம்னா எல்லாமே செடிகளா இருக்கும் ஆனா அது கிட்ட போய் பார்க்கும் போது அது என்ன வெரைட்டி அதுல மார்ஃபாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி நாம பார்க்கும் போது ஜீனஸ் நேம் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் நேம் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர்ல பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப இந்த ஸ்பீஷிஸ் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து பேந்திரா டைகிரஸ் இல்ல பேந்திரா லியோ எடுத்தனா ஜெனிரா நேம் வந்து பேந்திரா காமனா இருக்கு ஆனா லியோவோ டைகிரஸோ லயன குறிக்குது டைகரை குறிக்குது சோ ஸ்பீசிஸ் வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஆனா ஒட்டு நோக்கும் போது அதுல வந்து டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் இதுவே ஜெனிரா நம்ம எடுத்தனா பேந்திரா லியோவா இருந்தாலும் சரி பேந்திரா டைகர்ஸா இருந்தாலும் சரி அந்த பேந்திரா அது வந்து காமனா வந்து ஒரு ஜீனஸ் நேம குறிக்குது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம மேங்கிஃபரா இண்டிக்க எடுத்துக்கலாம் இல்ல வந்து சொலைனம் டியூபரோசம் பேந்திரா லியோ இதுல மூணுத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இண்டிகா டியூபரோசம் லியோ இது வந்து ஸ்பீசிஸ் நேம குறிக்குது பேங்கிஃபரா சொலேனம் பேந்திரா பார்த்தோம்னா ஜெனிராவை குறிக்குது இப்ப உதாரணத்துக்கு பேந்திரா நம்ம எடுத்தோம்னா அந்த ஸ்பீசிஸ் நேம்ல டைகிரஸ் இருக்கு சொலேனம் அதோட ஸ்பீசிஸ் நேம்ல நைகிரம் அண்ட் மெலோஞ்சினா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பாத்தீங்க சொல்லேனம் டியூபரோசம் பாத்திருக்கோம் அது வந்து பொட்டேட்டோன்னு சொல்லிட்டு அதை தாண்டி நைகிரம் அண்ட் மெலோன் மெலோஞ்சினா வந்து டிஃபரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் சொல்லேனம் ஜீனஸ் ஃபேமிலி ரிமைன்ஸ் த சேம் இப்போ ஹியூமன் பீங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாம ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறோம் இதுல வந்து சேப்பியன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பீஷிஸ் நேம் ஹோமோன்றது நம்மளுடைய ஜெனிரா நேம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜீனஸ் ஜீனஸ் கம்பரைசஸ் அ குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் விச் ஹஸ் மோர் கேரக்டர்ஸ் இன் காமன் இன் கம்பாரிசன் டூ ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் அதர் ஜெனிரா வி கேன் சே தட் ஜெனிரா ஆர் அக்ரிகேட்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ அண்ட் பிரிஞ்சால் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் பட் போத் பிலாங் டு ஜீனஸ் சொலேனம் Lion, Panthero Leo, Leopard, Panthero Pardus and Tiger, Panthera Tigris with several common features are all species of the genus Panthera. This genus differs from another genus Phyllis which includes Cat. Now, the genus is a group of related species. That is, if you have a species similar to that, that is a particular genus. If you look at that, you can see Panthera Leo, Panthera Pardus. Panthera tigris, Leo na lion, Panthera pardus na leopard, Panthera tigris na tiger. Ana moon thikkume common anna genus name anna Panthera. Species name vivere vidama maru padudhu based on morphological anatomical characters idha allame vachu. Ippo in the genus ipo nama Panthera paathom idha allame vandittu indha puli, cheetah, adukapram indha leopard, lion idha allame vandu ore vagaiye sernadha irukku. Ana cat um vandittu paakkuradhukku konja similarities irukum. Ana adunudaiya genus paathomna Phyllis, genus. So, genus is a similar group of related species. Genus. 1.3.3 family. The next category, family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characters, the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. 1.3.3 family the next category family as a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species among plants for example three different genera solanum petunia and datura 
are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera, compressing lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae. The species genera are the kind of the order when the family is family is a group of related genera the same as the family. If a plant is the same, three different genera are solenum, petunium, and datura. This is the same as the family. Animals are the same genus panthera. This is the lion, tiger, leopard. This is the same as the put along with the genus. Panthera, the Phyllis, Abdina, cats, other one the end of family lurker, Phyllidae. In the Yella me Utubatma, Phyllidae family lurker. If one or Nayu and the Urpuna and Amon the Udartha Patana, Naria similarities irkamarco, Anna, other end me, Vivir families in the dogs on the Kennedy family is in the cats on the Phyllidae family is in the the species, genus, family, Adatha the Patana, order, order under the name. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convoluacy, Solanaceae are included in the order polymonials mainly based on floral characters. The animal order carnivora includes families like Felidae and Canidae. If the order of species, genus, families are based on the similar characters, this is the aggregate of the characters. Order is the highest category. Compare the species, genus, family, compare the order is the higher category. If we for example, this is the base of the plant family, convulacy, solanaceae, or in the order polymonials, either based on floral characters, floral na na, ye puri and the pukulodi ya amai perke, other based on in the order la classify pandranga. Ipa animals na bade thana carnivora abrindra or order ke. Idi ke kila yedna la varde na felidae canidae felidae na na cat family varde canidae family, adha thoda dog family varde. But carnivores na na meat eating animals na bade carnivores in sotro, so and the habitat da based on in the order kila classify pandro. Next, 1.3.5 class. This category includes related orders. For example, order Primata, comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia. Along with order Carnivora, that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. If a class, species, genus, family, order, that is the category of class. In the class, in the primata abrindra order enna nalla compress pannudhu monkey gorilla gibbon idu ellame vandu primata kila varudhu edhukku kila mammalia abrindra class ku kila idhukku koodave paathana ipo adhukku munadi nam carnivora paathirundha felidae and canidae rendume vandu carnivora abrindra order la irukke indha carnivora abrindra order um indha mammalia abrindra class ku kila da varum so mammalia endra order ku kila primata um varudhu carnivora um varudhu so idu thaandi various Characters are no, various orders no, in the mammalian under classic killer. 1.3.6 phylum classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next highest category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phylum chordata. In case of plants, Classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. Now, phylum is in the animal kingdom. This is plant is the division. So, species, genus, family, order, class, phylum or division. Now, for example, fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals. This is constitute the category of phylum. What do you phylum? Classify the phylum. Notochord, illa dorsal hollow neural system. Either base panida in the phylum chordata. Apin classification kundu varanga. Kingdom 
1.3.7 Kingdom All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called Kingdom Animalia in the classification system of animals. The Kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in the figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in the figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Now, we have the taxonomy category, the highest taxonomy category, kingdom. In the kingdom, there is animal kingdom and plant kingdom. That is species, genus, family, order, class, phylum or division. That is kingdom. So, now in the species, we have kingdom in the order. That is the common characters. That's why we have the kingdom of the species. The species is just the common characters. So, we will clear this in figure 1.1. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relation between the taxon and the taxon. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship of other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. இப்பு நாம் speciesல் இந்த kingdom போகும் போது common characters நிறியா இருக்கும் பாத்திருக்கும் அதையம் மறு kingdomல் இந்த species வரும் போது இந்த common characters கம்மியா இருக்கத பாத்திருக்கும் மேல போக போக அந்த similarities இப்போம் இந்த cat dog ஒரே particular எடத்தில் இருக்கில்லையா அப்போம் அதிவே speciesல் வரும் போது Phyllis அப்படின் ரமார் இருக்க Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong. Now we have a table. In the table, the organism is the taxonomic categories. Common name, man, biological name, homo sapiens, genus, homo, family, hominidae, order, primata, class, mammalia, phylum or division, chordata. அது கடுத்து housefly இக்கு பாப்போம் common name housefly, biological name musca domestica, அது நுடிய genus musca, family muscidae, order diptera, class வந்து insecta, phylum or division arthropoda, next mango கண்ணம் common name mango, biological name வந்து mangifera indica, genus name வந்து mangifera, family anacardiaceae, order வந்து sapindels, class dicotyledonae, phylum or division பாத்தன்னா angiospermae, அடுத்து common name wheat, wheatுக்கு என்ன biological name triticum estivum, genus name என்ன triticum, family posi, order poles, class monocotyledonae, phylum or division என்ன angiospermae. 1.4 taxonomical aids, taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general, knowing of bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of organisms. Identification of organisms require intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training and systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimen is preserved for future studies. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. Some of these are explained to help you understand the use of the aids. So, taxonomical aids are the particular plant or organ categories. That is the details. That is the details. That is the details. That is the environment. That is the purpose. That is the evolutionary relationship. That is the purpose. That is the entire details. That is the clarity. That is the clarity. That is the clarity. இது present மட்டும் இல்லாம் future studies கும் வந்து helpful ஆருக்கும்
இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஹெர்பேரியம் ஹெர்பேரியம் according to a universally accepted system of classification these specimens along with their description on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use the herbarium sheets also carry a label providing information about date place of collection english local and botanical names family collector's name etc herbaria also serves a quick referral system and taxonomical aids இந்த ஹர்பேரியம் ஷீட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது என்ன பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை எடுத்து அதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி சர்டன் ஷீட்ஸ் இந்த ஷீட்ஸ் அப்படின்னு அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஷீட்டில் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி யார் கலெக்ட் பண்ணால் எந்த தேதியில் கலெக்ட் பண்ணால் எந்த இடத்துல கலெக்ட் பண்ணால் இப்படின்றத இங்கிலீஷில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி அதனுடைய லோக்கல் நேமையும் எழுதியிருக்கணும் பொட்டானிக்கல் நேமையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அது எந்த ஃபேமிலி வகையை சேர்ந்தது அதை கலெக்ட் பண்ணவருடைய பேர் இது எல்லாமே அந்த ஷீட்ஸில் அந்த டீட்டெயில்ஸை கேப்சர் பண்ணி வைக்கும் போது அது எப்போ வேணால் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது ஒரு குவிக் ரெஃபரல் சிஸ்டம் ஆகும் இந்த டாக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடிஸ்ல யூஸ் ஆகும் அடுத்து டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது 1.4.2 பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் தி ஸ்பெஷலைஸ்ட் கார்டன்ஸ் ஹேவ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவிங் பிளான்ட்ஸ் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் இன் देयर கார்டன்ஸ் ஆர் grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family the famous botanical gardens are kew england indian botanical garden howrah india and at national botanical research institute lakno india so botanical gardens na uh, plants vandu grow pandradhu edhukku sir chumma irukra edathila vandu chumma plants appadi kadaiyadhu adhaadhu vandu sela ariya vagai vandu plants irukum illa vandu sela plants vandu extinct aagura stage la irukum appindra plant ah vandata nama botanical gardens la grow panni adanudaiya botanical name yo scientific name yo adhu endha family vagai seindhadhu appindradhu nama vandu mention panni vechukuvom indhukku main ah vandu paathana botanical gardens england la kew appindra edathila irukku indian botanical garden howrah la irukku calcutta india la irukku adhe mari national botanical research institute lucknow india la irukku next 1.4.3 museum biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges museums of collections of preserved plant and animal specimens for study and reference specimens are preserved in the containers a jar in the preservative solutions plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens insects are preserved in insect boxes after killing collecting killing and pinning larger animals like birds and any mammals are usually stuffed and preserved museums often have collections of skeletons and animals too மியூசியம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம சென்னையில் எக்மோரில் வந்து ஒரு பெரிய மியூசியம் இருக்குது இங்கே என்னெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதாவது வந்து கலெக்டட் ஸ்பெசிமன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம பிளான்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கமா அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி ட்ரை ஸ்பெசிமன்ஸாக வச்சுருப்பாங்க இன்செக்ட்ஸ்லாம் நம்ம பிடிக்கிறோம்னா அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை கீல் பண்ணி அது ஒரு பாக்ஸில் இன்செக்ட் பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்க பின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ பெரிய அனிமல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சின்ன பாக்ஸில் போட முடியாதுல இப்போ பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு மேமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டஃப் பண்ணி அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ மியூசியம்ஸ் அதை தாண்டி இப்போ மனித எலும்பு கூடுகள் கூட நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அனிமல்ஸோட எலும்பு கூடுகள் கூட அங்கே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் தீஸ் ஆர் த பிளேசஸ் வேர் வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் கெப்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் கேர் அண்ட் விச் இனேபிள்ஸ் அஸ் டு லேர்ன் அபவுட் தேர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் ஆல் அனிமல்ஸ் இன் த ஜூ ஆர் ப்ரொவைடட் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் பாசிபிள் த கண்டிஷன் சிம்லர் டு தேர் நேச்சுரல் ஹேபிட்ட் சில்ட்ரன் லவ் விசிட்டிங் தீஸ் பார்க்ஸ் காமன்லி கால் ஜூஸ் இப்போ நம்ம ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ்னா ஜூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஜூ நம்ம வண்டலூர் ஜூ இருக்குது அதை தாண்டி வந்து சில சில்ட்ரன் பார்க் அப்படி நம்ம போகிறோம் கிண்டியில் ஸோ இங்கெல்லாம் அனிமல்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதனுடைய சேஃப்டியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஹியூமன் கேரை வச்சு பாதுகாக்கிறதுக்கும் அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவன் இந்த அனிமல்ஸுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸு பிஹேவியர் எப்படி நடந்துக்குது அப்படின்றத பற்றியும் இந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த அனிமல்ஸும் ப்ரிசர்வ் செய்யப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு நிறையவே உதவுது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது கீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீ இஸ் அனதர் டெக்ஸானமிக்கல் எய்ட் யூஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் த கீஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஜென்ரலி இன் அ பேர் கால்ட் கப்லட் இட் ரிப்ரஸன்ட் த சாய்ஸ் மேட் பிட்வீன் டூ ஆப்போசிட் ஆப்ஷன்ஸ் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் தி அதர் ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் த கீ இஸ் கால்ட் லீட் Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purposes. 
கீஸ் ஆர் ஜென்ரலி அனாலிட்டிக்கல் இன் நேச்சர் ஸோ கீன்ற டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட் என்ன பண்ணுது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸை அதனுடைய சிமிலாரிட்டிஸை பேஸ் பண்ணியும் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸை பேஸ் பண்ணியும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு உதவுது இந்த கீஸில் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா ஒரு பேராக இருக்கும் அதை வந்து கப்லெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கீழ இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் லீட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த செப்பரேட் செப்பரேட் டாக்ஸானமிக் கீஸ் தேவைப்படுது எதுக்கு டு கேட்டகரி ஃபேமிலி ஜீனஸ் ஸ்பீஷிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தேவைப்படுது இப்படி இருந்தால் இன்னும் ப்ராட் கிளாசிஃபிகேஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த கீஸ் எல்லாம் வந்து மெயினாக அனாலிட்டிக்கல் இன் நேச்சர் அனாலிட்டிகேஷனாக என்ன சொல்லுவாங்க இந்த நம்பர்ஸ் வைஸ் கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளோரா மேனுவல்ஸ் மோனோகிராஃப்ஸ் அண்ட் கேட்டலாக்ஸ் ஆர் சம் அதர் மீன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் தே ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் கரெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃப்ளோரா கண்டென்ஸ் தி ஆக்சுவல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஹேபிடட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் ஏரியா these provides the index to the plant species found in a particular area manuals are useful in providing information for identification of name of species found in an area monographs contain information on any one taxon so taxonomic leads la nama key paathadukapram flora irukku manuals irukku monographs irukku adukadutha vandu catalogs idellama vandu other means of record in the taxonomical categories ku record panna da adha vandu identify pannom nama classification pannom adukapra nadha nama nomenclature la nama vandu mention pannom illaya so ipo indha flora enna pannudha na particular area la irukra adha vandu plants இதனுடைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுக்குது ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன பண்ண முடியும் அந்த பிளான்ட் என்ன ஸ்பீஷிஸ் வகையை சேர்ந்தது எந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் மேனுவல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீஷிஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது எந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கோ அதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு உதவி அது ஒரு டாக்ஸானமிக்கல் ஏடாக நம்மளுக்கு வந்து டாக்ஸானமிக் கேட்டகரிஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் மோனோகிராஃப்ஸ் கண்டெயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் மோனோகிராஃப்ஸ் சம்மரி The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features makes us see the defining characteristics of living organisms. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and the classification of organisms. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general for knowing of bioresources and their diversity. The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international courts. Based on the resemblances and distinctive differences, each organism is identified. and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature an organism represents occupies a place or position in the system of classification there are many categories ranks and are generally referred to as taxonomic categories or taxa all these categories constitute a taxonomical hierarchy so in the living world ekkachakka vandu variety ana organisms iruk plants iruk animals iruk அது ஒன்று ஒன்று நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நேம் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பட் இருக்க ரிசோர்ஸஸில் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இது மூலமாக நம்ம பைனாமியல் நாமன்கிளேஷர் இவால்வ் ஆகுது அதில் நேமிங் சிஸ்டம் வருது இந்த நேமிங் சிஸ்டம் மூலமாக யூனிவர்சலாகவே வந்துட்டு ஒரு காமன் நேம் இருக்குது அந்த கேட்டகரிக்கு தாண்டி இப்போ ஒவ்வொரு ஹைராக்கி ஒரு ரேங்க் அப்படின்றது இருக்குது இதை வச்சு அதனுடைய சிஸ்டத்தை டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இது தான் வந்துட்டு டாக்ஸானமிக் கேட்டகரி அண்ட் டாக்ஸானமிக் ஹைராக்கி அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறோம் Taxonomists have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming and classification of organisms. These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as referrals in form of herbaria, museums and botanical gardens and zoological parks. It requires special technique for collection and preservation of specimens in herbaria and museums. Live specimens on the other hand of plants and animals are found in botanical gardens or in zoological parks. Taxonomists also prepare and disseminate 
information through manuals and monographs for further taxonomic studies. Taxonomic keys are tools that help in identification based on characteristics. Now, the taxonomist is not a naming or a binomial nomenclature. It is not a herbarium document. It is a botanical gardens, museums, zoos. It is made in the name of the information. It is made in the name of the name of the naming system. It is made in the taxology. It is made in the classification. All the details are made in the name of the preserve. Now, we have live specimens. We have animals and plants. நாம்லுக் கொந்து botanical gardens யும் zoological parks யும் பார்க்கம் முடியும் அதே மாரி இது தவர் taxonomical aids நிறியருக்கு அதில் மூலமா நம்லுக்கு நிறிய information gather பண்ணி ஒட்டு மொத்தமா இது வந்து taxonomic keys அப்படின் சொல்கும் எதுக்கு பயன் படுனா identification பண்டுக்கும் அதுக்கப் பிறாம் அதனுடிய characterization என்னுடுது தெரிஞ்சுக்கதுக்காம் பயன் இந்த taxonomist என்ன பண்டுராங்க எப்படி இந்த studies கொந்து helpful ஆருக்கு world கு helpful ஆருக்கு அது நம்ப பார்த்தும் industry அதன் சரி agriculture அதன் சரி forestry அதன் சரி bio resources bio resources நன்ன இந்த உலகத்தில கெடைக்கிறாம் வலங்கள் எப்படி இருக்கு இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ரோம்பவே helpful ஆருக்கு so அடுத்து chapters வந்து இதை